بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابری باز هم ماذر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 504 که عبارت است یک انیوژوال فارم آف ملتیپل اسکلیروسس می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکترز فار افغانستان تقدیم می نمایم امیدوار هستم که مورد قبولشان قرار گیرد طبق معمول یک سیز سلایت ها از وبسایت های آزاد استفاده شده به غرض تشویق بلند بردن سویه تعلیمی و همچنان آشنایی دکتوران در داخل افغانستان به استندرت های جهانی می باشه. از وبسایت هایی که امرای ما همکاری می کنن اظهار امتنان و تشکر می کنیم. سبب مراجعی مریض عملات مرگی تشکیل می ده. تاریخچی مریض برای ما حکایه میکنه که یک خانم 39 ساله می باشه سابقه عملات مرگی می داشته باشه مریض به با امرجنسی روم نزد شما می آرن. البته قرار اکایه مریض موقعی که به دیدن مادر خود میره به زمین می آفته متعاقبا آلت شعوری خود را از دست داده می باشه قرار اکایه آزرین در سنه مریض عملات مرگی در نزدش دیده می شه. از نقطه نظر پس مدیکل هستری مری سابقه عملات مرگی می داشته باشه سایک کاندیشن شیزوفرین و دپریشن می داشته باشه از نقطه نظر پس سرجیکل هستری گستریک بای پاس سرجری نزد مریض انجام شده می باشه ادوی که در خانه مریض استفاده می کنه عبارت فلکسرل که مسل ریلکسانت می باشه امبینت دوای خواب می باشه همچنان لمکتل که برای امراض مرگی توصیه می شه استفاده می کنه الرژی نداره از نقطه نظر سوشل هستری سیگرت، الکوهول و درگ استفاده نمی کنه. از نقطه نظر فیزیکل اگزامنیشن یک مریض جوان می باشه در کدام حالت دسترس قرار نداره ویتال ساین مریض در حالت نرمال می باشه. نقاط مثبت در فیزیکل اگزامنیشن زانوی طرف چپ مریض یک برویس و یا کبوتی دیده می شه. همچنان سمال ایماتوما در ران طرف چپ مریض دیده می شه. بقیه ماینات فیزیکی در نزد مریض نگتیف می باشه. از نقطه نظر ماینات لابراتوری سی بی سی مریض و همچنان بی ایم پی مریض در حالت نرمال می باشه. یورین تاکس سکرین در پیش مریض صورت می گیره نگتیف می باشه. چست اکسری مریض ان ریمارکبل می باشه در تشخیص شما کمک نمی کنه. ای ای جی در نزد مریض هم صورت می گیره عملات مرگی را نشان نمی تا. کتسکن دماغ مریض صورت میگیره بای فرانتال هایپو دنس لیژن دیده میشه. همچنان در این کتسکن قسم توجه کنین در نای فرانتال هایپو دنس لیژن دیده میشه. راپور رادیالوجست بای فرانتال سب کورتیکل وایت مات اودیما دیده میشه. البته توصیه ام آرائی در نزد مریض صورت میگیره. نورالوجی کانسلتیشن هم در نزد مریض گرفته میشه قرار اسسمنت نورالوجیست مریض از سه سال به این طرف عملات مرگی و یا سیجر می داشته باشه و قبلا هم در شفاهان های مختلف نزد مریض کتسکن ام آرائی صورت گرفته و مریض گفته شده که ملتیپل لیژن می داشته باشه البته اسسمنت نورالوجیست سیجر دیزار در سیگندری تو مس لیژن رول و توکسپلازموسس لنفوما و توبرکلوسس می باشه. بناهن پلان نورالوجست توکسپلازموسس انتیبادی تایتر ایچ آی وی تست کتسکن ابدومن و چست و پلویس نورو سرجری و انفکشن دیزیز کانسلتیشن خواسته می شه. البته ماینات متذکره در نزد مریض انجام می شه. ایچ آی وی تست نزد مریض نگتیف می باشه. توکسپلازما گاندی آی جی جی نگتیف می باشه توکسپلازما آی جی ام انتی بادی نزد مریض نگتیف می باشه همچنان کتسکن چست ابدومن و پلویس در نزد مریض نگتیف می باشه ام آرائی در نزد مریض صورت می گیره قسمه که شما توجه می کنین در وایت مادر مولتیپل انهانسمنت لیژن دیده می شه البته در نوای فرانتال هم شما می بینین در وایت مادر مولتیپل لیژن دیده می شه Official report MRI توسط رادیالوجست پریفری انهانسنگ لیژن ودن وایت ماتر دیده میشه که زیادتر دلالت به دیمیلینیتنگ دیزیز میکنه. نورالوجی کانسلتیشن گرفته میشه اسسمن و تشخیصشان MS تومور لایک افکت ورسوس مس لیژن میباشه. 
توصیه نورولوجست ال پی باید در نزد مریض صورت بگیره سربرو سپاینل فلوید فور اولیگو کلونل بند سل کانت کمیستری مطالعه گرده لمکتل 200 بی آیدی در نزد مریض ادامه پیدا کنه همچنان نزد مریض باید پی پی دی هم صورت بگیره ال پی در نزد مریض صورت میگیره سربرو سپاینل فلوید در آلت نرمال می باشه د سربرو سپاینل فلوید مریض اولیگو کلونل بند پازیتیف می باشه که البته می تانه سپورت کنه تشخیص ملتیپل اسکلروز در نزد ازی مریض اما فوق العاده سپیسیفیک نه می باشه دکتر جوان مرورید هایی را که در باری ملتیپل اسکلروز بر ما جمع آوری کرده قرار زعیل می باشه ملتیپل اسکلروس سبب امده امراض التحابی اوتو ایمیون دیمیلینیتنگ دیزیزه تشکیل میده. تشخیص ملتیپل اسکلروس تشخیص کلینیکی می باشه. برای اولین بار تشخیص ملتیپل اسکلروس در سال 1980 بیست آن پوسر کریتیریا که شامل سریریات سربرو سپاینل فلوید استادی ایوکت پوتنشل و نیور ایمیجنگ می بود تشخیص می گردید. پوسر کریتیریا در سال 2010 توسط کریتیریایی که بنام مکدانالد کریتیریا یاد میشه تجدید گردیده می باشه. البته نقطه اساسی برای تشخیص ملتیپل اسکلیروسس در مکدانالد کریتیریا ثابت کردن و یا معوف شدن قسمت های مختلف دماغی از نظر کلینیکی و نیورو ایمیجنگ مخصوصا در امارای می باشه. در تی تو ام در نوایی مختلفه مخصوصا پری وینتیکولر، جوکسترا کورتیکال، انفرا تنتوریل و اسپاینل کورت لیجن های مختلف دیده شده می دانه. البته سنسیتیویتی و اسپیسیفیسیتی ام برای تشخیص ملتیپل اسکلیروسس در مطالعات مختلف مختلف می باشه. البته یک مطالعه نشان میده که سنسیدیویتی ام آرای برای تشخیص ملتیپل اسکلیروسس سنسیدیویتیش 87 تا 90 فیصد و اسپیسیفیسیتیش 70 تا 75 فیصد می باشه. البته یک تیداد مطالعات دیگر ای رقم فوق لاده پایین تر نشان میده. البته باید بخاطر داشته باشین گدلونی هم که عبارت از پرمگنیتی کانترست می باشه جدار اویه ما اوف عبور کرده توسط پلک های ملتیپل اسکلیروسس گرفته میشه. البته اکتیویتی پلک نشان میده. مریضایی که توسط استروید تداوی میشن شاید گدلونی هم پیکاپ در نزد از این مریضا کمتر باشه. اولیگو کلونل بند در 95 فیصد مریض های سمتوماتیک ملتیپل اسکلیروسس دیده شده می تانه. اما در حدود 10 فیصد واقعات فلس پازتیف می داشته باشه. موجودیت اولیگو کلونل بند در سربرو سپاینل فلوید دلالت به پروگریشن دیزیز کرده می تانه. البته باید بخاطر داشته باشین که انیوژوال کلینیکل پریزنتیشن ملتیپل اسکلیروسس هم وجود داره. یک شکل از او که به نام تومو فکتیف ملتیپل اسکلیروسس یاد میشه البته در این شکل ملتیپل اسکلیروسس به شکل تومور در سیستم عصبی ظاهر میگرده امرا با ادیما و رنگ انهانسمنت در ایمیجنگ استادی دیده شده میتانه همچنان میتانه که باعث شفت میدلاین گرده اعراض مختلفی سی اینس پیدا کرده مقابل استروید فوق العاده رسپانسیف می باشه. بازم به با صورت بسیار خلاص میدین ایج مریضای ملتیپل اسکلیرو سی و هفت سال می باشه. از دقتی نظر سریریات نزد مریضا پول سمتوماتیک یعنی عرکی، اسی، کاغنیتیف، سریبلار سمتوم در نزد مریضا دیده شده می دانه. البته از نقطه نظر ماینات ایمیجنگ ام آرای ملتی فوکل و میدیم سایز لارجست در تی تو معمولا در عدود 4 سانتی متر می باشه. همچنان گدلونیم انهانسمنت که در عدود 50 فیصد مریضا نشان می تا می تانه به شکل رنگ، ایتروجنیس و اوموجنیس پتن در نزد مریضا دیده شود. 
البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام ام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس را امرای ما تعقیب می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم باید خاطر نشان کنیم که در این کیس یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مروارید های در قسمت هستری فیزیکل اگزامنیشن ماینات لابراتوری اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین عیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین بناهان شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی عجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می باشه البته یک نقطه دیگرم خدمت شما حرص می کنم که ما این کیسا را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل انترنت بسازیم بناهان یک سسل اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلنگ در اینجا وجود داره ما یقینی کامل داریم با بزرگواری که دارین ای اشتباهات ما را افوا می کنه. همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفع ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب ویب سایت و فیسبوک داکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا ات یاهو دات کام تماس آسل کنید تا کیس های بدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم